ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലെയും മാത്സ് വളരെ രസകരമായി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ അത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എസ് സി ആർ ടി മാക്സ് ക്ലാസ് ടെൻ അല്ലെ എസ് സി ആർ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ബുക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വട്ട് ഇസ് സീക്വൻസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ എനി ലോ അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സീക്വൻസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് സീക്വൻസ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്താണ് സീക്വൻസ് അതായത് ടൂവിന്റെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലെ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതം അതാണ് അവിടുത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫൈവ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇത് ഇതെന്താ മനസ്സിലായി അതായത് ഫൈവ് മീൻസ് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഇത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ പോകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ചിന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ കൃതികൾ അഞ്ചിന്റെ എന്താ കൃത്യം കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ പവറുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ അവിടെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ പവറുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പല നിയമങ്ങളാണ് പല നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വന്നിരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ആ നിയമം ബാധകവുമാണ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ നമ്പേഴ്സ് ആ അറേഞ്ച് ഓൺ എനി ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്പറുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ ഈ സീക്വൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീക്വൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇതൊരു ടേം ആണ് ടേം ആണ് ടേം ആണ് ടേം ആണ് ടേം ആണ് അതായത് സീക്വൻസ് അത് ആദ്യം ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന ഓരോ നമ്പറിനെയും ഓരോ അംഗത്തെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ടേം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ന്യായമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് അല്ലെ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സീക്വൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസും ഒരു സീക്വൻസും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് എഴുതുകയാണ് പവർ അതായത് വർഗങ്ങൾ ഒന്നു തൊട്ടുള്ളതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ അത് നാല് മൂന്നിന്റെ അത് ഒമ്പത് അല്ലെ നാലിന്റെ അത് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റെ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇത് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു ഉറപ്പായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താണ
രണ്ട് പത്ത് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയേണ്ടത് സീക്വൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര നാലും രണ്ടും നാലിന്ന് രണ്ട് പോയ എത്ര രണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര രണ്ട് അല്ലെ ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയ രണ്ട് ഈ എട്ടും ആറും നമ്മളെ വ്യത്യാസവും രണ്ട് പത്തും എട്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസവും രണ്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസവും രണ്ട് പന്ത് പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര തന്നെയാണ് രണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നാലും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഒമ്പതും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഏഴ് ഇങ്ങനെ 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 അല്ലെ ഇത് ഒമ്പത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തതും രണ്ടാമത്തും സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഏത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആദ്യത്തത് സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ അല്ല അതിനകത്ത് വേറെ എന്തോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഈ രണ്ടാമത് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് അരിത്തമെറ്റിക് എന്ത് സീക്വൻസ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കും എസ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു എസ് അപ്പൊ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സ് എല്ലാ സീക്വൻസുകളിലും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ സീക്വൻസ് അല്ല അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും അല്ലെ ദൻ സെക്കൻഡ് ടൈമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത നമ്പർ സെക്കൻഡ് ടൈമിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ടൈം കിട്ടും തേർഡ് ടൈമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് നമ്പറാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് അങ്ങനെ 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 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ സഹായിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ എ എസ് ആണോ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം കാണുക ഏത് അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമും സെക്കൻഡ് ടൈമും നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പറിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമും സെക്കൻഡ് ടൈമും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളെങ്ങനെ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും എവിടെ എവിടുന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഏതാ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് എടുക്കുമ്പോഴോ ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാണെന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചു അഞ്ച് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചു അഞ്ച് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചു അഞ്ച് അപ്പൊ എവിടെ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരേ നമ്പർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു
കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ചില സീക്വൻസുകൾ പരിചയപ്പെടാം അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പോയിരുന്നത് അല്ലെ ദെൻ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേമിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡേം ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ വലിയ നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരും അത് എട്ട് നാല് മൈനസ് നാല് എന്നൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ലേ എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് വെക്കല്ലേ അതെന്താണ് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഡേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുക എത്ര കിട്ടും എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എത്ര എട്ട് മൈനസ് നാല് എത്ര കിട്ടും നാല് അല്ലെ ഇനി നോക്കുക എല്ലായിടത്തെയും പൊതുവ്യത്യാസം ഈ നാലാണോ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ നാലാണ് ഇവിടുത്തെ നാലാണ് ഇവിടുത്തെ നാലാണ് ഇവിടുത്തെ നാലാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എ എസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതെന്താണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും നാലുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക റിമൈൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് നാല് സമചതുരങ്ങൾ സ്ക്വയർ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ നാല് വശങ്ങളും നാല് സൈഡുകളും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ചില നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം സാർ എന്തിനെ ഇത്രയും പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പുറകെ നിൽക്കുന്നവരെ തൊട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബേസി എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചിരുന്ന് കാണുക ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ എടുത്തു അല്ലെ സമചതുരം എടുത്തത് സമചതുരത്തിന് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം എല്ലാ വശങ്ങളും എത്രയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വശം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതും 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 എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നു സൈഡ് അല്ലെ സൈഡിന്റെ ഞാൻ ആത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ നോക്കിയേ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ആണോ നോക്കാം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പം എന്താണ് എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ആൻ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സി ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കാണും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണും നമ്മൾ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് വിളിച്ചാലും മതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണും പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ ഒരു വശം അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു വശം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എ എന്നാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ നാലേ ഗുണം ഒരു വശം എന്നാണ് എന്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സമചതുരത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരത്തിന്റെ എത്രയായിരിക്കും ഒരു വശം നാലാണ് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് രണ്ടാമത്തത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ ഇത് ഒരു വശം മൂന്നാണ് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തെ ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നോക്കിയേ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര എട്ട് മൈനസ് നാല് നാല് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാല് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുന്നു ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് എ
ഒരു വശം അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പരപ്പളവ് കാണാൻ പരപ്പളവ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളവും മീഡിയം രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ പരപ്പളവ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മതി വശത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി ഒരു വശം ഇവിടെ ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതാണ് രസകരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രസകരമായ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ സീക്വൻസ് കാരണം ഒരു പൊതു നിയമമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ നാല് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തർക്കമില്ല അവിടെ ഒരു നിയമം പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലെ ഇതൊരു എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവ്യത്യാസം വേണം പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് എല്ലാം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് അഞ്ച് ഇല്ല ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ എത്ര വർണമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് വർണമായിരുന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എസ് ബിക്കോസ് ദേർ ഈസ് നോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതെന്തല്ല ഇത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പൊതുവ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് സീക്വൻസ് എന്താണ് സീക്വൻസ് ഒരു പൊതു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറിന്റെ പാറ്റേണിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം അല്ലെ ടൈം അപ്പൊ പറയുന്നു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് അതായത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും ആ സംഖ്യയുടെ ആ നിശ്ചിത സംഖ്യ വീണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും അങ്ങനെ 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 പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എല്ലാ സീക്വൻസുകളും എന്താകണമെന്നില്ല അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകണമെന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസുകളും തിരിച്ചെന്താണ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം ഇത് ക്യുക്കായിട്ട്